शायद पता हो या ना हो लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग को बहुत ही एक सटल रूप में एक सूक्ष्म रूप में जो है उसको एक स्थान दे रहा है अपनी कृषि में ही इज सटली प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग देर यूज टू बी अ टाइम जस्ट आई एम नॉट इवन टॉकिंग आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी लाइक सेवन ईयर्स अगो समथिंग लाइक दैट सेवन एट ईयर्स अगो आई यूज टू गो टू साउथ ब्लॉक इन डेली एंड आई यूज टू गो टू कृषि भवन है ना तो कृषि भवन में जो है वो सरकारी लोगों से ब्यूरोक्रेट्स आईएएस ऑफिसर से बैठ के चाय समोसा तो खिलाते थे वो लोग दे यूज टू गिव मी नाइस चाय समोसा एंड ऑल दैट दे यूज टू लिसन टू मी टॉक अबाउट प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग बट एट द एंड ऑफ द होल थिंग देर वन लाइन विल बी ऑल दिस इज वंडरफुल डॉक्टर राव लेकिन हु विल फीड द नेशन अगर आपकी ट्रैक में हम चले गए तो who will feed the nation this was always their question mane ke i used to draw zero response from this abhi what has happened is strange things have happened because first thing that modi ji did if you know when he came urea used to be one of the biggest biggest uh, how shall i say misused product in the country because यूरिया फ्रॉम टाइम इमोमोरियल जब ब्रिटिश लोग यूरिया लेके दिए तब से इट हेज बिन सब्सिडाइज इन द कंट्री दट्स अ फुल स्टोरी सो एक्चुअली वॉट राहुल जी इज डूइंग इज ही इज गोइंग टू हैव मे बी लाइक अ हंड्रेड प्लस एपिसोड ऑफ माई टॉक्स शॉर्ट शॉर्ट टॉक्स ऑन नेचुरल फार्मिंग सो दिस वी कैन कॉल एपिसोड वन सो टूडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वॉट इज हैपनिंग इन द कंट्री हाउ इट विल अफेक्ट द कंट्री नेक्स्ट टॉपिक वी विल गो डीपर इन टू वॉट इज नेचुरल फार्मिंग when it started how it started what is its history then we will take one 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 part maybe like 10 10 minutes podcast we are thinking of jo ek so podcast banayenge which will be a property of the art of living bureau of communications which uh, rahul ji represents here and this will be available to anybody hai na pura desh mein kisi ko bhi kuch chahiye natural farming pe to they have a resource library so this is what uh, the vision of abc is and and you know they are doing a wonderful job in that so today is a very blessed day yesterday was uh, basant panchami and today uh, you know we are having this wonderful talk i think it is very auspicious uh, and isme main kya kar raha hu ki i am going to talk about how in a very subtle way modi government has been slowly doing things which will facilitate finally the adoption of natural farming mane ke aage wale dino mein jo hai ye natural farming ka status badhta rahega india aur isme koi u turn nahi hone wala hai hai na to iska thoda sa main ek sankshet roop mein bata ke fir iska prabhav kya pad sakta hai apni country pe isko main thoda explain karunga to seedha ek screen share mein start karta hu main and uh, let me just start with uh, okay so this is what we are trying to look at today ki the government's push for natural farming you know how did it start you know how did it uh, how did it start what happened exactly and things like that so you may all remember jab modi ji pehle jab he came into the ndia government and formed the government he did something he colored urea यूरिया में नीम का तेल मिक्स करके उसको थोड़ा कलर डाल के नीम यूरिया बना दिया उन्होंने विद दट वन स्ट्रोक मच ऑफ द मिस यूज बिकॉज सब्सिडी मिल रहा था यूरिया किसानों के लिए लेकिन इस्तेमाल कर रहे थे इंडस्ट्री पॉलिएस्टर बनाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो भी वो सब वो सब के लिए इंडस्ट्री यूज कर रहा था गवर्नमेंट का सब्सिडी माने कि इट इज टैक्स पेयर मनी इट इज मनी ऑफ यू एंड मी दैट इंडस्ट्रियलिस्ट वर यूजिंग थ्रू दिस लूप होल कॉल्ड यूरिया सब्सिडी so all the state governments used to rush to the center for allocation of urea hame urea itna chahiye hame urea itna chahiye farmer ke liye nahi lekin wo divert karna hai industry ke liye lekin jab se ye neem urea aa gaya today the halat is that state governments are not even going to ask for urea because jitna center de raha hai wohi kafi hai kisanon ke liye so you can imagine kitna bada ghotala chal raha tha kitne salon se 
हर गवर्नमेंट जो है वो दूसरा गवर्नमेंट को पता था कि ये वो चाहे वो अपोजिशन में रहे या रूलिंग पार्टी में रहे दोनों को पता था कि ये घोटाला चल रहा है लेकिन कोई कुछ किए ही नहीं तो व्हेन मोदी केम एंड क्रिएटेड दिस नीम ऑयल दिस वाज द फर्स्ट अटैक ऑन मिस ऑफ एरिया सेकेंड थिंग ही स्टार्टेड टू थिंक वॉज आवर बिगेस्ट हम जो है एक लाख करोड़ रुपए मोर देन दैट इज समथिंग लाइक अराउंड फोर्टी बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ यूरिया वी आर सब्सिडाइजिंग सब्सिडाइजिंग इट इज क्रिमिनल दैट वी आर सब्सिडाइजिंग सो मच ऑफ यूरिया दैट इज टैक्स पेयर मनी है ना सो ही स्टार्टेड टू थिंक वाई आर वी डूइंग दिस तो इसका जो है let me just uh, give you a few slides कि यू गेट एन आइडिया तो द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली हर्ड द गवर्नमेंट टॉकिंग अबाउट जीरो बजट फार्मिंग वॉज इन निर्मला सीताराम बजट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन यूनियन बजट वेर शी पुट ए एलोकेशन फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग एक एलोकेशन उन्होंने डाला कि इतना जो है एंड द फर्स्ट टाइम Government spoke about zero budget farming, and I at that time I spoke to Gurudev about this, and I said, Gurudev, something very big is happening here. You know, don't let us not get lost in all the political uh, noise, but something big is happening because art of living has been promoting natural farming, Sri Sri natural farming, from two thousand two. From two thousand two, in a mobile agriculture van. This the agriculture trust was one one van one bus, and it used to go from village to village, talking about Jeeva Amrita, Gan Jeeva Amrita, no Panchakarya, and all these things. We as a sanstha we have been doing it from very long time, but government is now talking about it. I said, Gurudev, this is something very important. We need to really now ramp up our capacity of teachers. We need. Lot of teachers to go and teach this natural farming because something is happening. And in a way, lot of skeptics were there. Like, uh, okay, this is a small uh, uh, note when Modi spoke about natural farming in 2020. Today, the government has made a decision from the farm sector. Zero budget farming. यानी प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा इस कमेटी में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे किसान होंगे कृषि वैज्ञानिक होंगे कृषि अर्थशास्त्र होंगे साथियों हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी तो दिस आज ही सरकार तो दिस वाज व्हाट ही सेड इन 2020। ऑफ कोर्स वी हैड मेनी डिट्रैक्टर्स एंड वन ऑफ द फेमस वंस वाज अवर शेखर गुप्ता एक्चुअली आई रिस्पेक्ट शेखर गुप्ता लॉट एंड आई लिसन टू हिज कट द क्लटर अ लॉट बट हियर आई थिंक ही गॉट इट रॉन्ग बिकॉज ही सेड मोदी इज कॉल फॉर जीरो बजट फार्मिंग इज अ जोक and you can go and see that episode 206 where he talks about this and in fact i had written in the comment section saying that you will eat your words one day shekhar okay to ye to chalta raha lekin many people thought that they will do a u turn kyunki msp ka ye farmer agitation wagera ho gaya tha to everybody thought ki natural farming will naturally die yani prakritik kheti khud apni natural roop mein wo mari jayega iska initiative khatam ho jayega lekin nahi fir kya hua 16 to november uh, 2021 gujarat mein ek national conclave for natural farming hua jisme swami devrat ka uh, he was the guest of honor and modi ji khud udhar aake baithe isme 
इसमें आपको और थोड़ा हिंट मिलता है कि प्रधानमंत्री का सोच क्या है इसमें मैं बहुत ध्यान से एक विद्यार्थी की तरह आज मैं उनकी बातें सुन रहा था मैं स्वयं तो किसान नहीं हूं लेकिन बहुत आसानी से मैं समझ पा रहा था कि प्राकृतिक कृषि के लिए क्या चाहिए क्या करना है बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने समझाया है और मुझे पक्का विश्वास है आज का उनका ये मार्गदर्शन और मैं जानबूझकर आज पूरा समय उनको सुनने के लिए बैठा था क्योंकि मुझे मालूम था कि उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की है प्रयोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए हैं हमारे देश के किसान भी उनके फायदे की इस बात को कभी भी कम नहीं आकेंगे कभी भी भूलेंगे नहीं साथियों ये कॉन्क्लेव गुजरात में भले हो रहा है लेकिन इसका दायरा इसका प्रभाव पूरे भारत के लिए है भारत के हर किसान के लिए है एग्रीकल्चर के अलग अलग आयाम हो फूड प्रोसेसिंग हो नेचुरल फार्मिंग हो ये विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेंगे इस कॉन्क्लेव के दौरान यहां हजारों करोड़ रुपए के समझौते उसकी भी चर्चा हुई उसका भी कुछ प्रगति हुई है इनमें भी इथेनॉल तो दिस इज व्हाट ही सेड इन दिस नाउ दिस गिव्स अस अ हिंट Although even after uh, Nirmala Sitaraman presented her budget 2022 in the newspapers you don't see anything about natural farming, right? And I will tell you, but actually how much there is now. This is actually Modi speaking on the union budget. This was just four days ago, February May. Just hear it out. It's a one-minute uh, uh, video clip. Bharat ke koti koti jano ki aastha. मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार पश्चिम बंगाल इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो इसमें नए अवसर हो नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में सवा दो लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं नाउ इफ यू सी दिस द लास्ट क्लिप एंड दैट आई एम गोइंग टू शो यू but i want you to see this because how quickly the media changes the narrative by putting this under the carpet this is what she had to say while actually presenting the budget chemical free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers lands in 5 km wide corridors along the river ganga at the first stage 2023 has been announced as the international year of millets support will be provided for post harvest value addition enhancing domestic consumption and for branding millet products nationally and internationally so you can see 
that what I am saying is actually what the government is thinking, what Gurudev has been saying for so long. He has always maintained that the future of India, agriculture, Indian agriculture, Bharat ki jo krishi, Gurudev ne hamesha batate a rahe hain ke Bharat mein krishi go adharit krishi hi hoega. Mane ki he knew this two decades ago. Hai na? 20 saal pehle unko pata tha is baare, is ke baare. Lekin today we are so fortunate that the head of the nation, the prime minister himself, he did experiments with this Acharya Devrat. Usne kya kiya? Uthra kand mein, iske saath bada acreage mein, usne natural farming ka trials kiya. Jis mein agriculture scientists aaye, jis mein bureaucrats aaye, IAS officers aaye, sab log aake unki aankhon ke saamne ye sthapit kiya. He proved that natural farming se sustainable agriculture ho sakta hai aur yield mein, utpadan mein koi bigadne ki baat nahi hoti hai is mein. He proved that. He got this Acharya Devrat to do extensive work in Uttarakhand for two years. These trials have been going on. Art of Living also has been doing wonderful work. Rahul has made wonderful videos of our farmers in Maharashtra, in Madhya Pradesh, who have done extraordinary work with natural farming. Lekin, ek national level pe documentation, Prime Minister ne Uttarakhand mein karwaya uspe. Hai na? And now, uski result dekhe, he is now starting to push. Lekin, iska ek karan hai. Karan is not just the because go mata ke adarit hai, because chemical fertilizer ko kam karne ka hai, wo environment ko pollute karta hai, ye to hai hi. Lekin, wo prime minister to Gujarati hai. Kya samjhega? Pehle iska economic impact samajhta hai. And that is very important for us. To unho ne kya kiya? Ki iski jo important hai. To you see, अभी जो है 14 बिलियन सब्सिडी है ये साल यूरिया के लिए यूरिया डीएपी एंड एमएसपी एंड ऑल दिस थिंग्स ना सुपर फास्फेट एंड ऑल दिस तो ये फर्टिलाइजर का सब्सिडी ही 1.5 ट्रिलियन रुपीस का मतलब समझते हैं ना 1.5 ट्रिलियन रुपीस मींस एक लाख करोड़ रुपया एक लाख करोड़ रुपया है ना दैट इज़ दी क्वांटिटी 14 बिलियन यूएस डॉलर्स इज़ व्हाट वी वे आर गोइंग टू स्पेंड एंड इसको जो है कम किया है नियरली 0.4 ट्रिलियन जो है उसने कम किया है क्यों कम किया है बिकॉज़ वी आर गोइंग टू डिपेंड ऑन प्रमोट केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग this is something very important. Ye jo saving hota hai fertilizer subsidy mein. Dekhiye, aur fertilizer ka sabse bada uh, nuksan kya hai country ke liye, ye pura import hota hai. To foreign exchange to gaya. Fir farmer ko dete hai. Farmer ko dene ke baad hum subsidy unki direct transfer karte hai unki account pe. To kitna dhabao padta hai nation pe. We lose foreign exchange and we have to pay taxpayers money into subsidies agar hum ye fertilizer subsidy ko hi if we bring down the consumption of fertilizer by 50% also can you imagine the impact on the economy so modi has looked at it very carefully he says jo udhar se bachega main wo to farmers ki upliftment ke liye main agriculture supply chain infrastructure uh, drone technology for uh, uh, smart farming, uh, IoT enabled agriculture, uh, cold storage and supply chain. In me sab jo hai, main unko baat dunga. Lekin iska ki kya hai? Prakritik kheti. Aur ye prakritik kheti kyo important hai? Bharat ke liye, ye main abhi kuch agle slide ho mein, main aapko bataunga. I will show you what is actually the importance of uh, natural farming in the next couple of slides. You see, if we looked at the agriculture census, I have data till 15, 16. If you looked from 
2010-11 to 2015-16, what you see is marginal and small farmer. Marginal and small farmer ka matlab kya hai? Marginal and small farmer means farmers who have acreage under 5 acres. 2 hectare ke kam. You see how much of the farmers are under this. 86% farmers 86% apni kisan log jo hai inka holding hota hai 2 hectare se kam. Matlab 5 acres से पांच एकर या पांच एकर से कम है ये होल्डिंग और इनके लिए अपना प्राकृतिक खेती ही एकमात्र उपाय है आगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए सी फॉर दी स्मॉल फार्मर्स दे 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 कांट इवन अफोर्ड टू पुट दी फर्टिलाइजर्स उनके पास कहाँ पैसा है कि इतना यूरिया डालें so they are not dependent on the subsidies either. But if we can give them good techniques for natural farming, then we will be creating a big change. Because today, even these small farmers have started to get into the trap of putting high input fertilizer, high input pesticides and risking their lives. Because if there is a failure, then the farmer will hang himself. So if you see the data, as I have summarized it, this data is very clear. That 86% of farm holdings are below 5 acres. Average income na, of small holdings is estimated per year at 61,000. Per year. Huh? Which amounts to just uh, one, one individual ke liye agar dekhe jai na, so, a 13.5 US dollar ye aata hai. Matlab, it is next to nothing. Hai na? So, we have to change this. And what we have to do is, we have to change this graph. Ye graph mein jo hai, you see, income of marginal and small farmers mein only 36% income. Lekin 86% ka popul of population jo hai, wo small farmer hai. Lekin only 36% income hai na? Cultivation se income jo aata hai. To isko agar hum bada sakte hai prakritik kheti ke through, to ek fertilizer subsidy kam ho jayega. Fir import of fertilizer subsidy kam ho jayega. And we will see that this migratory workers jo hai. Kyunki kisan ke jo uh, uh, किसान के बच्चे जो है आज यही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास कि किसानों के बच्चे जो है खेती बड़ी नहीं करवाना चाहते हैं बिकॉज़ उसमें प्रॉफिट नहीं है लेकिन इफ दिस एनडीए गवर्नमेंट एंड मुझे पूरा यकीन है क्योंकि एक बार उसके कोपड़ी uh, में घुस गया ना ये ये थिंक दिस इज गुड फॉर द कंट्री वो करेगा बिकॉज़ उसके पास हिम्मत है ही विल डू इट because abhi tak jo hai, nobody, they laughed at natural farming. So, aaj kal abhi aap padhenge ki natural farming hai kya cheez. What is this natural farming? What is this natural farming? Everybody is going to start talking about natural farming. Imagine, agar 5 kilometer dono taraf, Ganga ki tat pe, dono taraf, agar pura Uttarakhand se leke West Bengal tak uh, 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 prakritik kheti introduce hona hai, to kitne teachers chahiye iske liye? who can teach natural farming. So art of living is having a tremendous opportunity. And that is why Gurudev keeps saying, I need 10,000 teachers yesterday who will go to the villages and who will teach and who can bring transformation at grassroots level. Because if our work doesn't do this work, who will do it? It is very difficult. Hum, sanstan, our NGOs like us, which have got presence in the grassroot level of India, if only we can bring this transformation of Goadarit farming, you know, this natural farming is very, very important. So three points we understood. One, what is happening in the country? Definitely, no matter what people are, what Shekhar Gupta is going to say, Government is determined to introduce natural farming. And, but it is doing it in a very systematic way. 
फर्स्ट बजट में इसका एक छोटा एलोकेशन दिया उत्तराखंड में दो साल इसके ट्रायल्स किए वो लोग आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू ऑल्सो इवन इन आवर आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर आश्रम इन बैंगलोर आवर वीवी के प्रसन्न प्रभु एंड आवर एंड आई एम वर्किंग टूगेदर वी आर गोइंग टू डू ए फील्ड ट्रायल एवेल्युएशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल फार्मिंग एंड प्रिसन नेचुरल फार्मिंग सी नेचुरल फार्मिंग तो एक चीज है हम जीवामृत डालते हैं गण जीवामृत डालते हैं ये सब है लेकिन इसके साथ साथ अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये किसानों को हम अगर सिखा सकते हैं तो वी हैव अ विनिंग सिचुएशन इन आवर हैंड है ना क्योंकि देखिए पानी पानी का यूजेज इफ वी कैन यूज टेक्नोलॉजी यूजिंग सॉइल सेंसर टू डिटर्मन आवर इरीगेशन कितना पानी कब देने का है अगर उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो ये प्राकृतिक खेती के खिलाफ नहीं है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेन यू यूज टेक्नोलॉजी जुडिशियसली इट इज नॉट अगेंस्ट प्राकृतिक खेती इट इज नॉट अगेंस्ट नेचुरल फार्मिंग है ना सो वॉटर इज अज रिसोर्स फॉर एस इफ वी आर गोइंग टू यूज वॉटर in a judicious manner by using soil sensors iot enabled irrigation system is there a problem no there is no problem if we are going to use drones to forecast insect attack or pest attack so that our farmers are ready with nimastra brahmastra agniastra to take on the pest is it a bad thing i don't think so government is looking at it like this they are looking at natural farming they are also looking at technology deployment this is where art of living needs to change its perspective we can't say that our art of living is 5000 years old and we will do what we did 5000 years old yes we use the principles 100% we we say no to chemicals for sure but what is the harm in using technology suppose we want to forecast for the farmer which crop to sow for the next season my son varun he is heading a startup which is doing iot enabled precision agriculture and he is able to predict to the farmer which crop if he grows the next season he will get the maximum return for minimum risk and his trials are like 100% uh, matching his prediction and actually what happens they are matching 100% if we are using this technology while teaching natural farming what is the harm we should embrace we should embrace technology in a judicious way and incorporate our ancient technology which is sustainable bring the two together then art of living's natural farming will be the best in the country and the government is waiting for it i i guarantee you this will start on the ganga river bank it will go to every part of the country this is started this cannot be rolled back because everybody is i know there are many people whose vested interest in promoting chemicals agrochemicals they will give all kinds of stories that this technology ayyo this is mambo jumbo ye gai ko leke gai ka gomutra leke kya agriculture karega ye sab baatein to hone wala hai and lot of mambo jumbo but today the mandate of the central government is for the universities to do trials in proper field condition where apple to apple matching hona chahiye aisa nahi ki aap aam le le aur apple le le ya aam le le aur nimbu le le aur uska tol mol kare na same conditions mein which is better natural farming or chemical farming or what is the advantages of natural farming now universities are going to do research in this in fact we are also having in our you know in our campus an iit uh, person coming who is a uh, expert on precision farming yeah but we have to take what is correct there we don't blindly accept everything what is the i i ask this question if we going to save water if we are going to predict the incidence of pests or diseases if we are going to forecast trends of the uh, 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 price of the crops 
in the next to come by using iot enabled technology why it cannot become a part of natural farming hai na so we have to look now in a big way gurudev is now really very anxious ki jald se jald jo hai we have a army of natural farming teacher so if any of you are interested in becoming a part of this revolution ye jo i call this the real green revolution so asal hara kranti abhi shuru hone wala hai the one that i was a part of in the late 70s main tha ye green revolution mein i my mentors were dr ms swaminathan dr mv rao inhi ke under to main phd kiya plant breeding mein hai na to that revolution i never believed in isliye to architect ban ke wapas aaya main बट नाउ जो असल ग्रीन रेवल्यूशन है वो अभी शुरू होने वाला है दिस इज द जेन्यून वन द रियल ग्रीन रेवल्यूशन इज स्टार्टिंग सो एनी ऑफ यू हु वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रियल रेवल्यूशन वेरी सोन आवर ट्रस्ट इज गोइंग टू अनाउंस थर्टी आवर्स टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन नेचुरल फार्मिंग सो यू कैन एनरोल फॉर दैट इट इज अ ऑनलाइन प्रोग्राम टू आवर्स अ डे for 30 hours or for over 15 days flexi viewing hai na recording bhi rahega live sessions bhi rahega to ek flexi program gurudev ne abhi bless kiya hai and uh, our trust is going to actually uh, unroll this very shortly now our ceo is going to make the announcement in fact today only i saw one of his mails where he has uh, blessed this so there is very very exciting times bahut excitement hai bahut hi dilchasp mauka hai hamare liye ki hum ek kranti le aaye ye natural farming mein to ye ek introduction talk hai mera abhi main 2 minute mein main isko khatam kar deta hu taki aap mujhe questions pooch sake but next episode mein i think uh, rahul ji is going to have a series of episodes or podcast to next episode mein कहा से शुरू हुआ नेचुरल फार्मिंग इसका ज्ञान हमें किधर से आया वो तो रे वेद में बैठा है वेद में कृषि परासार में आ, अगले आप टेंथ को जो है मैं एक टॉक दे रहा हूं चाणक्य के अर्थशास्त्र में देखिए चाणक्य हम वी ऑल थिंक चाणक्य वॉज अम पोलिटिशियन स्ट्रेटेजी पर्सन एंड ऑल दैट बट चाणक्य वॉज एन अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर ही in chanakya's uh, arthashastra there are beautiful chapters on sustainable agriculture supply chain management centralized administration of farmers bahut so i'm giving a talk on the 10th it is with satva talks it's also one of our art of living satva talk so i'm giving on the 10th a talk on chanakya's arthashastra in relation to agriculture not in relation to military strategy and political strategy and all that or economic strategy i'm talking about agriculture strategy hai na so उधर से शुरू हुआ सो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट एपिसोड वी विल से व्हाट वाज़ द हिस्ट्री ऑफ नेचुरल ये कहां से शुरू हुआ देन नेक्स्ट टॉपिक वी विल टॉक अबाउट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स मोस्ट पीपल थिंक ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग सेम है सम पीपल थिंक दैट नेचुरल फार्मिंग इज फुकुआकर्स डू नथिंग फार्मिंग सम पीपल थिंक वॉट बायोडाइनेमिक एग्रीकल्चर क्या होता है यू नो सो लाइक दिस देर आर मेनी मेनी परमाकल्चर क्या होता है सो understanding what these are what are their differences and why natural farming prakritik kheti hi rolls royce hai iske bare mein hum ek episode banayenge fir detail mein natural farming ka ek 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 hissa leke usko ekdam fine 10 10 minutes 10 10 minutes ka tukda tukda bana ke ek pura ek repository create kar raha hai rahul ji jisme आपको जो भी क्वेश्चन है नेचुरल फार्मिंग यू कैन गो देयर एंड यू कैन फाइंड द आंसर्स सो ये तो टाइम लगेगा बट इट इज अ प्रोसेस दैट इज नाउ मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट नाउ अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इज नाउ टॉकिंग अबाउट नेचुरल फार्मिंग तो हमको अभी वी हैव नो एक्सक्यूज अर्लियर वी कैन से यार ये जो भी करे दिस ब्यूरोक्रैट सिटिंग इन डेली दे डोंट अंडरस्टैंड एंड वो यूनिवर्सिटी में तो वो प्रोफेसर तो उनको तो मालूम ही नहीं आता है ये सब तो हम लोग क्या करें तो देन वी बिकम लाइक सुभाष पालेकर जी जो मुंह खोला तो वो गाली निकलता है ही विल फायर द गवर्नमेंट ही विल फायर द यूनिवर्सिटी ही विल फायर द आई एस ऑफिसर्स तो उसका एक घंटे का क्लास होता है तो 40 घंटा गाली सुनना पड़ता है है ना सो वी विल ऑल्सो बिकम लाइक दैट है ना नाउ वी हैव नो एक्सक्यूज बिकॉज द 
head of the nation is now talking about natural farming so we cannot wait yeah so we have to go forward so more details rahul will give you but with this i just wanted to tell you bahut hi ek dilchasp kranti background mein aa raha hai apni krishi ki disha pe and this we have to be a part of hai na with this i hand you over back to rahul and uh, we i am welcome i can take questions whatever you want thank you so much jai gurudev thank you thank you pravagar ji i'll just let you know the participants the format so the normal format is that we take questions at the later part of the session so you guys have two minutes you can put your questions on the chat box if you want to ask on the video you can just put a uh, hands up on the chat and we will unmute you so this is the format that we follow so you have like a minute or two to put your questions uh, but prabhaka ji it was such a impactful talk that the real green revolution is coming up it's jo pehle ho gaya वो तो जो हो गया सो हो गया बट द रियल ग्रीन रिवोल्यूशन हम देखने वाले हैं अभी सो दैट वाज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल सो ब्रीफली यही है कि देर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन नेचुरल फार्मिंग इवन बाय द गवर्नमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू रीच आउट टू अ लॉट ऑफ फार्मर्स उसके लिए हमको वी नीड टू क्रिएट मोर ट्रेनर्स सो द कोर्स दैट विल बी अनाउंसिंग आई शेयर द डिटेल्स विथ यू ऑन द ग्रुप so for now you can put your questions please keep it to keep it relevant to today's session what we'll heard from dr prabhakar out today so let's keep the questions uh, as per today's session so we have few questions on the chat uh, prabhakar ji i can just like ask you uh, if i can ask you the questions which are on the chat so first is uh, someone is asking is hydroponic can we can you tell something about hydroponic soilless farming can that be practiced under natural farming yeah so hydroponic for india because of the weather conditions that we have it is difficult to do it in scale hai na halaki there is something that i am experimenting with i am just really i am in the process of filing a patent for that which is called vedic hydroponics hai na which is using you doing hydroponics without using chemical fertilizers but we are using microbes and minerals to do the uh, um, hydroponic cultivation hai na but it's a separate topic you can ping me separately i will give you information there is somebody else sadish babu asking about banning chemical fertilizers dekho india mein don't ban anything you know what happened msp ko ban bhi nahi kiya tha lekin kitna hangama uth gaya theek hai na इंडिया में क्रिएट एन एनवायरमेंट एंड दिस इज गुरुदेव विजन ही सेज देखो अगर फार्मर को एजुकेट करो कि प्राकृतिक खेती से अगर तुम उगाएगा तो तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हारी हेल्थ के लिए तुम्हारी मिट्टी के लिए तुम्हारी वातावरण के लिए क्या एडवांटेज है तो फार्मर तो अपनाएगा नेचुरल फार्मिंग फिर जाके सप्लाई चेन की एंड कंज्यूमर को एजुकेट करो कि ये केमिकली फार्म्ड प्रोडक्ट तुम्हारी हेल्थ के लिए तुम्हारी फैमिली के लिए कितना नुकसान कर रहा है हाउ टॉक्सिक इज द फूड दैट यू आर ईटिंग थ्रू केमिकल फार्मिंग गेट द अवेयरनेस ऑफ दैट ब्रिंग दीज टू टूगेदर यू डोंट हैव टू बैन एनीथिंग वो अपने आप डिमांड वो केमिकल्स का जीरो हो जाएगा सो दिस इज द स्ट्रेटेजी वी अडोप्ट या सो देर इज नो नीड टू गो एंड बैन वे दे आर मल्टी बिलियन डॉलर मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनीज यू कैन टेक दम ऑन है ना how to enroll for 30 hour but rahul will send I, our trust is uh, in the process of uh, announcing this course very shortly and uh, you know many people from my trust is also here like i said my ceo is here uh, uh, and we, we announcement will come we will definitely make sure that uh, uh, it will all be announced all details also you will get yeah all details you will get but regarding what i spoke about today if you have any questions i'll be more than glad to answer this one. someone in the personal chat is asking that if they can know more about your son's venture your son startup okay so my son varun what he has done is he is heading a vertical in a company called digite based out of bangalore uh, in the parent farm is somewhere in the west coast california something like that but he heads this uh, agritech division so what he has done is of course he did two years of mentorship Uh, and he took a break he did intensive farmer 
he became a farmer in India. He was working in the US. And then he came back, he became a farmer, full-time farmer in India. Then afterwards, he went and went back into IoT. IoT is internet uh, enabled, internet, uh, 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 internet of things. Matlab machine to machine uh, communication. Matlab pump sensor se baat karega aapka jarurat nahi. Iska matlab kya hai ki agar aapki khet mein moisture kam hua, to aapko pump on karne ka jarurat nahi hai. Wo sensor jo hai, wo pump ko batayega ki abhi pump chalu karo, tum chalu ho jau, mujhe pani chahiye, to pump chalu ho jayega. Jaysi ye nami pan ek level pe a jayega, wo sensor batayega usko ki abhi band ho jau, to pump band ho jau. This kind of technology where machines and sensors speak to each other, human intervention is not uh, important. So he has done tremendous amount of work where he is created technology, IoT enabled technologies for something called precision farming. And so there are many things, including uh, crop forecasting. You know how a farmer can know what plant, what to crop, what plant to uh, you know plant next season. Mungfali dalu. या मिलेट डालूं मैं रागी डालूं या मूंगफली डालूं तो वो सब वो, वो एक 50 साल का डाटा लेके जो है वो फोरकास्टिंग करता है अगर बारिश जल्दी आता है तो क्या करने का है बारिश लेट आता है तो क्या करने का ये सब ऐसा डाटा को जो है टेक्नोलॉजी क्लाउड में डाटा मेटा डाटा में इसको सब प्रोसेस करके फार्मर को एक सरल रूप में उसका मोबाइल में आ जाता है उसको हां तो दैट्स अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट ही इज वर्किंग yeah so that's uh, basically what it is uh, scientists at local kvk centers are trained into uh, 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 chemical ha ah, jasdeep ye to theek hai abhi tak to haal ye tha ki apni krishi vikas kendra mein jo hai kvks mein jo hai ye chal raha tha ki chemical farming hi ek matra technology hai jisse food security aata hai uh, India ko. Lekin abhi ye do saal mein jo experiment kiya hai Modi saab ne Uttarakhand mein, usse first uh, stabit hota hai, jo art of living 20 saal se bol raha hai na, uska proof hai. Hai na? To this now, dekhi, upar se jab ye aega ki tum logon ko ye bhi sochna padega, to scientist log sochenge iske baare mein. Hai na? So it will start. How to start farm from scratch? Yes. So first, we detox. If we have chemicals used, then we have detox. Then we have to do all these processes. We will go individual. In one episode, I will tell everything about how to do all these things. Um, in zero budget natural farming, meaning what aspects of farming are we going to use? Zero money, it is only for chemicals. Huh? Okay, for somebody who does not know natural farming at all, hai na? what is natural farming? I will Very, very summary I will give. Natural farming is allowing nature to do your farming. This is the same Prakriti khethi is a technology where we leave prakriti, ko, nature, ko, खेती बाड़ी करने के लिए छोड़ते हैं उसमें हम बीच में नहीं टांग अड़ाते हैं वी डोंट पोक आवर नोज व्हाइल इट इज डूइंग इट्स जॉब है ना सो व्हाट इट बेसिकली मींस इज द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इन नेचुरल फार्मिंग इज दैट ऑल द न्यूट्रिशन नीडेड फॉर द प्लांट्स इज इन द सोइल इवन नाउ इवन बंजर भूमि आप ले लो उसमें भी न्यूट्रिशन से भरा है लेकिन एक रूप में है जो एक नमक के रूप में है जो बांधा हुआ है इट इज इन अ बाउंड फॉर्म मतलब वो पिघल के प्लांट को अवेलेबल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि फर्टिलाइजर नहीं है इसीलिए बोरी-बोरी ले यूरिया ले आके डालने का ये नहीं लेकिन ये सूक्ष्माणु जीवाणु जो एक गोमाता में होता है व्हिच इज देयर इन द गट ऑफ अ देसी काउ इफ यू इंट्रोड्यूस दीस न्यूट्रिएंट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रोब्स देन द मिनरल्स विल गेट डिसॉल्व प्लांट विल गेट इट्स न्यूट्रिशन नो नीड टू पुट एनी फर्टिलाइजर्स so this is the fundamental perspective of this. And then everything else, how we deal with pests, how we deal with water, how we deal with earthworms, everything allowing nature to do. Dekhye, if you go to a virgin rainforest, aap kahi pahad mein jo hai, aap ek jungle mein chale jaiye. Sab prakriti ne dekbal kar rahe hai, hariyali hai, hariyali hai, sab kuch 
बड़े शानदार रूप में उग रहा है उधर कौन डाल रहा है यूरिया डीओपी कौन डाल रहा है एसएसपी कौन डाल रहा है उधर ले जाके क्लोरोफेरी फॉस कौन स्प्रे कर रहा है उधर नो बडी इज डूइंग इट द नेचर नोज हाउ टू ग्रो बिकॉज इट हैज बीन ग्रोइंग प्लांट्स फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स वी आर हियर ओनली इन द पास टेन थाउजेंड ईयर्स ट्राइंग टू ग्रो प्लांट अदरवाइज नेचर हैज बीन डूइंग इट लेट एस लेट नेचर डू ना वॉट इट नोज बेस्ट दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नेचुरल can we get benefits of uh, natural farming in any type of course my own farm if you go to my website my website is called hariyaliseeds.com you will find a lot of ted talks and all that on that if you go i have captured what my farm was when i started they told me sir nothing will grow here in kannada they said ragi saha illi bele barodilla they said even ragi which is considered the hardiest crop it is not worthwhile today if you go there it is like a ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हरियाली हरियाली है उसमें नेचुरल फार्मिंग दिस इज पूज्य गुरुदेव ब्लेसिंग यू नो सो वी कैन ग्रो इन एनी काइंड ऑफ फील्ड इन वी हैव डन इन मेनी एरिया वेर इट इज बंजर भूमि वेर दर इज सॉल्ट क्रस्ट ऑन द लैंड उधर जो है नेचुरल फार्मिंग से उसको रिक्लेम किए हैं इज इट इफेक्टिव फॉर फील्ड क्रॉप यस इट इज इफेक्टिव मोस्टली फॉर फील्ड क्रॉप hai na so it is mostly effective for field crops in opinion on medic medicinal plant it's a very good thing medicinal plants are wonderful thing for additional income our i, I have many people from our project which we are doing with ministry of tribal affairs in aurangabad with the tribal districts and uh, i see here sudhir shapte he is here there we have promoted big time medicinal uh, cultivation a uh, cultivation of medicinals no ashwagandha matsyakshi um, makkai uh then uh, citronella uh, palma rosa all these things we are promoting there as additional income hai na so all these things are there point out some resources where we can uh, get agriculture environmental knowledge i want to go all into this uh, just go to youtube and type out prabhakar rao yeah there is a lot of videos that i have put there you will get a lot of information there hai na otherwise palekar ji's books you know you will find lot of palekar ji's publications they are also very very good very very good so i think uh, we are more or less uh, there is a question in the personal chat uh, prabhakar ji someone is asking some promoters of natural farming allow gm crops cultivation of gm crops so what's your take on it so hybrid and gmo crops they are not suited for natural farming suited for natural farming is desi varieties natural indigenous varieties desi varieties this is suited for natural farming gmo and hybrid they the crop is genetically designed to grow very fast it is genetically designed to grow to take nutrients like urea absorption nitrogen absorption from urea it is a very high rate natural farming mein अगर एक बच्चा पैदा होने के लिए नौ महीना चाहिए इन नेचुरल फार्मिंग वी बिलीव इफ इट टेक्स नाइन मंथ्स फॉर अ बेबी टू बी बॉर्न यू हैव टू गिव नाइन मंथ्स यू कैंट पुट हार्मोन्स एंड इंजेक्शंस एंड गेट द बेबी आउट इन सिक्स मंथ्स इट विल बी डिजास्टर फॉर मदर डिजास्टर फॉर बेबी केमिकल फार्मिंग सेज आई विल ब्रिंग आउट द बेबी इन थ्री मंथ्स सो जीएमओ एंड हाइब्रिड वेराइटीज they are not suitable for natural farming we have wonderful desi varieties which will give you better yield through natural farming than the hybrids and paisa bhi kharcha nahi hai desi variety beej you can make the beej yourself hai na you should see my video it is i'm called the seed man of india by history channel if you google me you know seed man of india you will find and i talk about this um can you guide me on marketing of natural crops marketing of natural crops is to go direct to customer the marketing of chemically chemical free products through natural farming aapka sabse bada actually main ek chhota slide jo hai main final mein main i didn't share it but i'll tell you for example what art of living does see for example we have this uh, variety of 
सोना मोती दिस सोना मोती एक्चुअली वॉज क्रिएटेड बाई मी थ्रू आर्ट ऑफ लिविंग क्रिएटेड मतलब ये एक बहुत ही पुराना एक गेहूं था जो राउंड सोना जैसा राउंड होता है आई मीन सोना का कलर होता है मोती जैसा राउंड होता है और ये सोना मोती में जो है वी डिड फैंटेस्टिक वर्क विद फार्मर्स बिकॉज अभी आप सोना मोती यू विल फाइंड एक्चुअली फार्मर्स ग्रोइंग सोना मोती आस्किंग फॉर सोना मोती सीड लेकिन दिस वॉज कंप्लीटली डन बाई आर्ट ऑफ लिविंग about 4 4 5 years ago we started this program and we created this variety and you can see that you know it is a wonderful variety which has given fantastic uh, income for the farmers jaha msp 19 rupaye ka hota hai hamare farmers ko 75 rupees mil raha hai kilo iska hai na so this is the kind of uh, things that we can do with natural farming you can't grow sona moti with chemical fertilizer usko agar urea dala na wo sukh kar ye upar aayega ek hawa aayega to gira पूरा फेलियर क्रॉप नेचुरल फार्मिंग में ही आता है है ना सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड यस थैंक यू थैंक यू प्रभाकर जी देयर वाज अ लास्ट क्वेश्चन इफ यू वांट टू आंसर दैट वी टेक वन दैट गॉट 2 मिनट्स या या सो इज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल इन नेचुरल फार्मिंग और इज इट ऑफ नो यूज देयर सो अम biotechnology can be used very very powerfully in uh, natural farming and i'll tell you ways of doing this for example through biotechnology now i am making let us say brahmastra yeah through biotechnology if i can identify the ingredients active alkaloid compounds in the brahmastra if i am able to isolate them if i am able to manufacture them and give it to the farmers at a cheap price i'll be co contributing hugely there is no reason why also in terms of identifying the microbes required of course cow cow gut has everything but even if we can improve we can add some more uh, fungi like trichoderma for example if we can add more trichoderma A variety is there are different strains of trich trichoderma which are suited for different crops. The trichoderma for wheat is not the same one for rice. So there, biotechnology can come in very handy, है ना? तो all these things I am saying natural farming doesn't mean that you will say नहीं पांच हजार साल पहले जो लिखा हुआ है वो ही follow करूँगा जो भी उसमें change नहीं ला ले आऊँगा I will stick to what was done five thousand years ago. Then you are being foolish. we have to be agile we have to adapt you can use biotechnology you can use precision farming technology you can use drone technology that's what the government is saying now they are going to use technology they are going to use natural farming and they are going to bring down the import of uh, uh, fertilizer and subsidy for fertilizer that money they will divert again to the farmers and you have a win win situation everybody is happy hai na thank you thank you so much pravaga ji first of all and i i also want to thank all the people who have joined uh, rukmani ji vijayalakshmi ji venkatesh ji lot of them have been joining all our sessions and this is a step to build like a very very strong and loyal community towards farming so thank you all of you also as prabhakar ji said we will be coming up with a podcast which is a, which will be a series of 10 minute episodes it will be a series of 100 episodes which will actually help you how to do natural farming from scratch so we'll be launching this soon hopefully next month let's see but we have this big series coming up and this will be your go to thing for any questions related to farming so and lot of people are asking about the course also on the group we'll share the details we'll share the details on the group so thank you thank you so much prabhakar ji see thank you soon thank you very much i see tanushree tanushree from our trust is also here welcome she is the backbone of our trust <laughs> so very glad to have her also in this program so once again rahul ji i thank you for your dedication you have been so sincere every month you will reach out to me i know i know agar 3 hafte ho gaye to i rahul's call is coming i know this <laughs> because you're sincerely following it up taking my time pushing me to do these talks very very indebted but this series which you are going to do it is the need of the hour rahul ji 
Gurudev will be so happy that you're doing this and the farmers of India will be so happy that you're doing this. Yeah. So it is a wonderful initiative. I wish you all the best. And I thank every one of you who have been present on a Sunday evening to be a part of this. And we will have many such. Uh, we will make it like a series now. Abhi, ye to episode one ho gaya. We will have many series coming up. Like Katta Clutter, Shekhar Kupta Kana. We will have Art of Living Natural Farming episodes. We'll keep on posting on YouTube. Okay. Jai Gurudev. Jai Gurudev.